untuk umat Nabi Muhammad itu hukuman tidak diberikan oleh Allah seperti umat terdahulu karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini sudah menjadi ketentuan Allah Allah tidak melakukan itu wa makana Allahu ini wa makana Allahu liyu'adzibahum Allah tidak akan menyiksa mereka menurunkan azab untuk mereka nah wa anta fihim dan engkau ada di tengah-tengah mereka sehingga mungkin apa mungkin ada yang mengatakan coba turunkan hujan dari hujan batu oh, enggak tidak diturunkan oleh Allah kepada umat Nabi bahkan Nabi sendiri melarang malaikat yang ingin membantu baginda Nabi waktu di Taif malaikat yang menawarkan akan aku angkat gunung itu wahai Muhammad akan akan aku tumpahkan di kepala mereka Nabi mengatakan jangan karena harapan Nabi bahasanya aku masih berharap nanti ada yang keluar dari mereka akan lahir orang-orang yang berasyhadu alla ilallah syahadu anna Muhammad Rasulullah Jadi ini umat Nabi Muhammad cara menyiksanya tidak tidak seperti umat terdahulu termasuk yang sudah menyambut. Kalau umat terdahulu biarpun sudah menyambut kalau ada pelanggaran naudzubillah misalnya ada orang melakukan dosa di malam hari pagi harinya tertulis. Bahasanya semalam dia berzina, semalam dia melakukan. Nah, nah tapi umat Nabi Muhammad tidak. Ini kasih sayang Allah. yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan bertanya kok enggak ada tofan? Kan mestinya lebih berhak untuk diseksa umat ini. Kenapa? Yang diganggu paling hebatnya Nabi. Yang ditentang paling mulianya Nabi, berarti hukumannya harus paling dahsyat dong. Iya, hukuman di akhirat. Tapi di dunia begitulah Allah berlakukan untuk umat Nabi Muhammad bahwa Allah tidak menurunkan adab kepada umat Nabi Muhammad di dunia seperti Allah timpakan kepada umat-umat terdahulu. Sehingga menakjubkan orang yang paling memusuhi baginda Nabi seperti Abu Jahal dengan kebenciannya, dengan kejahatannya, dengan kezalimannya pun ternyata Allah keluarkan dari tulang rusuk, tulang, tulang dari tulang punggungnya, dari tulang dari 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 keturunannya seorang yang beriman kepada Allah yaitu Ikrimah. Dan begitulah banyak sahabat-sahabat Nabi yang ayahnya adalah perang melawan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini adalah gambaran tentang umat Nabi itu seperti itu. Itulah kasih sayang Allah kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Nabi Muhammad. Ada suatu buku yang mencatat tentang keutamaan-keutamaan umat Nabi Muhammad. yang ditulis Abu ya Said Muhammad Al-Maliki yang namanya Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah setelah Anda menyaksikan video ini jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam